Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Selain itu, jika dirinya dan Roni pergi ke Jepang, grup Suteja tidak akan memiliki pemimpin. Setelah itu, menjadi keluarga besar dengan ratusan miliar. Bahkan selama liburan, berbagai tugas yang harus dihadapi setiap hari sangat membosankan. Jika benar-benar tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk tinggal di sini untuk memimpin, jika sesuatu terjadi, kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian besar. Jadi, Tuan Libertus mengangguk sedikit dan berkata, Tidak apa-apa, aku akan tinggal di rumah. Kamu bisa membawa beberapa personel yang mampu secepat mungkin ke sana dan cepatlah pergi. Roni segera berkata, Kakek, jangan khawatir. Aku akan mengaturnya. Segera setelah itu, Roni memanggil beberapa asisten dan selusin pengawal. Pada saat yang sama, dia mengatur pesawat di bandara dan langsung lepas landas ke Jepang dalam satu jam. Kakek Libertus juga menelepon Tama lagi dan berkata kepadanya, Tuan, Linda dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat dihubungi. Saya khawatir mereka mengalami kecelakaan. Saya telah mengatur beberapa orang untuk segera pergi dan bergegas ke Tokyo. Tama bertanya di telepon, apakah tidak ada petunjuk? Tuan Libertus menghela nafas, ya, tidak ada petunjuk. Saya bertanya ke hotel. Pihak hotel hanya mengatakan bahwa mereka pergi dengan mobil lebih dari satu jam yang lalu, tapi tidak ada yang tahu ke mana mereka pergi. Tama bertanya lagi, bukankah Linda selalu memberitahumu apa yang akan dia lakukan? Tidak, Libertus berkata dengan sangat sedih. Lin kembali ke hotel dari Nippon Steel pada malam hari dan memberitahu saya tentang kemajuan negosiasi dan juga menjelaskan bahwa dia dapat terus berkomunikasi dengan mereka. Tapi kemana dia pergi malam ini, aku tidak tahu sama sekali dan dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Roni memang sangat pintar. Pada awal ketika Linda dan Hashimoto Zaki dari Nippon Steel merasa frustrasi dalam negosiasi mereka, dia terus-menerus mendorong Linda, memberikan semangat dan membuatnya lebih terpacu untuk sukses. Dan di sore hari, dia dengan sengaja mengucapkan apa yang disebut berkat mungkin besok pagi kamu akan mendapat kejutan yang memberi Linda petunjuk psikologis yang lebih halus. Jadi setelah dia menerima panggilan telepon dari Hashimoto untuk menandatangani kontrak, dia secara alami berpikir untuk memberi kejutan kepada keluarganya, jadi ketika dia meninggalkan hotel, dia tidak memberitahu siapapun selain temannya tentang rencana perjalanan. Saat ini, Tama sangat khawatir. Mendengar bahwa Roni yang akan pergi ke Jepang, dia tidak banyak berpikir dan tentu tidak meragukannya. Dia hanya merasa bahwa karena keberadaan Linda di Tokyo tidak diketahui, hal terbaik yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari seseorang di Tokyo untuk membantu dan segera mencari tahu ke hotel tempat Linda menginap untuk memeriksa petunjuk dan melihat kemana Linda pergi setelah meninggalkan hotel. Jadi dia menutup telepon Tuan Libertus dulu, lalu menelepon Nanako. Saat ini, Nanako baru saja kembali ke Tokyo dari Kyoto. Beberapa hari yang lalu, dia sementara menemani ayahnya untuk tinggal di Kyoto selama beberapa hari untuk membuat suasana hatinya menjadi santai, tetapi karena banyak urusan keluarga, dia tinggal selama tiga hari dan baru saja kembali ke Tokyo. Setelah menerima telepon Tama, Nanako sedikit terkejut. Waktu di Tokyo beberapa jam lebih awal dibanding di Indonesia. Sekarang sudah pukul 11.30 di Tokyo. Oleh karena itu, Nanako bertanya dengan bersemangat dan terkejut, Tama, kenapa kamu menelponku sekarang? 
Tama bertanya dengan tergesa-gesa, Nanako, apakah kamu di Tokyo sekarang? Iya, Nanako berkata, ayahku dan aku baru saja kembali sore ini, kamu sepertinya sedikit cemas, ada apa? Tama lalu berkata, seorang teman baikku tiba-tiba menghilang di Tokyo. Pesan suara terakhir yang dia kirimkan kepada saya sepertinya mengalami kecelakaan. Tetapi aku tidak bisa menghubunginya sama sekali sekarang, jadi bisakah aku meminta bantuanmu? Tolong atur beberapa orang untuk menyelidiki kemana dia pergi malam ini. Mendengar ini, Nanako buru-buru berkata, Ta, tidak masalah. Beritahu aku informasi yang terakhir kamu dapat, ciri-cirinya juga jangan lupa, dan aku akan segera mengatur penyelidikan lengkap. Pengaruh keluarga Ito kita di Tokyo masih belum tertandingi, selama orang-orang itu benar-benar ada. Aku akan menemukan keberadaannya segera. Baik, Tama buru-buru memberitahu Nanako beberapa informasi pribadi tentang Linda, hotel tempat dia menginap, dan pukul berapa dia meninggalkan hotel. Kemudian Tama kembali bertanya, Nanako, tolong atur seseorang untuk memobilisasi kamera pengawasan dan melihatnya. Mobil mana yang dia ambil, dan kemana dia mengemudikan mobil itu juga. Oke, Tam, Nanako juga sangat mementingkan hal itu, kalau begitu aku akan segera membuat pengataan. Sejak keluarga Matsumoto tidak aktif dan keluarga Takahashi terluka parah, pengaruh keluarga itu di Tokyo secara alami meningkat pesat. Banyak pasukan dan organisasi yang bergantung pada keluarga Takahashi dan Matsumoto di masa lalu sekarang mengambil inisiatif untuk menunjukkan dukungan mereka kepada keluarga Ito, dan Nanako secara bertahap telah memasukkan bagiannya, yang sangat memperluas kekuatan eksternal keluarga Ito. Di antara mereka, itu termasuk pelarian besar yang dikendalikan oleh keluarga Takahashi. Sama seperti saudara-saudara kecil Johan di dunia bawah tanah. Mereka mungkin tidak bisa naik ke atas meja, tetapi mereka semua adalah kelompok yang berkembang biak di kegelapan kota, jadi mereka seperti tikus di selokan, dengan penciuman yang kuat dan tindakan yang sangat cepat. Ketika dia meminta mereka untuk menemukan seseorang, mereka semua segera bergerak dengan patuh. Karena tempat terakhir kemunculan Linda adalah hotel di tengah kota, maka peralatan pantau sangat lengkap. Oleh karena itu, kekuatan eksternal dari keluarga itu segera mengunci kendaraan komersial tempat Linda berada ketika dia pergi melalui video pengawasan hotel. Alhasil, semua orang mulai mengikuti lintasan mobil melalui sistem pemantauan. Karena keluarga itu menawarkan hadiah ratusan juta, mereka semua berusaha sebaik mungkin untuk mengejar petunjuk tersebut. Setiap kelompok berharap menjadi yang pertama untuk temukan keberadaan Linda. Saat ini, di sebuah lembah di Kabupaten Nishitama, bagian barat Tokyo, Linda berjalan dengan hati-hati melalui hutan lebat di dasar lembah sendirian. Lembah yang memiliki kedalaman ratusan meter ini tidak hanya memiliki hutan dan pohon yang lebat tetapi juga memiliki pegunungan yang menjulang tinggi di kedua sisinya, sehingga ponsel tidak memiliki sinyal sama sekali. Saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, keluar dari gunung hidup-hidup, dan segera meminta bantuan pada Tama begitu telepon memiliki sinyal. Saat berbaris melalui hutan lebat, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, masalah hari ini pasti ada seseorang yang sengaja ingin membunuhku. Jika mereka tahu bahwa aku masih hidup, maka aku pasti tidak akan bisa meninggalkan Jepang hidup-hidup. Pada saat yang sama, ada persepsi di alam bawah sadarnya, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali Tama. Di jalan berliku di Nishitama County, pinggiran barat Tokyo. Beberapa orang berbaju hitam sedang melihat ke bawah ke tempat Linda jatuh dari tebing. Dari kejauhan, mereka melihat api menyala di bawah. Salah satu dari mereka berbisik, Hei, orang di dalam mobil itu pasti sudah mati kan? Orang lain mencibir dan berkata, Jatuh begitu tinggi, dan ada api besar padanya, Jika dia tidak mati, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya kepadamu. Pria itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita bisa kembali ke Tuan Hashimoto. Orang-orang di sekitar mengangguk dan berkata, 
cepat bersihkan tempat itu dulu. Semua puing-puing benturan, kaca, dan bekas gesekan ban di tanah harus dihilangkan untuk memastikan tidak ada yang melihat kecelakaan di sini setelah fajar. Bye. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua, jangan lupa like, share dan komen ya, untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.